नमस्कार सर्वप्रथम तो आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया हैबिटेट सेंटर के सौजन्य से आज मुझे ग्वालियर घराने की जिस युवा और प्रखर गायिका अमिका पंडित जो पंडित परंपरा की युवा प्रतिनिधि भी है से बात करने का जो अवसर और सुयोग मिला है उसके लिए मैं नीता पंडित को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और हैबिटेट सेंटर को भी जिन्होंने कई बड़े बड़े नामों में से इस गुरुनाम को चुना मीता को मैंने पहली बार तब सुना था जब ये बहुत छोटी थी 18 साल की उम्र में साहित्य कला परिषद की युवा महोत्सव प्रतियोगिता में भाग लिया था और इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता था तब से अब तक इनको लगातार सुनता आ रहा हूँ मैं और एक बात जो इनकी मुझे बहुत प्रभावित करती है वो यह है कि इनका गाना लगातार विकास की ओर अग्रसर है वो उसमें कहीं रुकावट नहीं आई ऐसा नहीं है कि आज जो गाना सुना वही एक महीने बाद भी मैंने सुना एक महीने बाद जब भी सुना तो कुछ उसमें बढ़ोतरी दिखी कुछ प्रोग्रेस दिखा कई बार इनका इंटरव्यू भी किया है और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि टॉप ग्रेड के कलाकार हैं इसलिए विदुषी और पंडिता कहलाने के भी हकदार हैं हालांकि ये करती नहीं है मीता कम बोलती हैं ज़्यादा गाती हैं कहते हैं कि जो उड़ने वाले परिंदों के पर बोलते हैं और जो चुप रहते हैं उनके हुनर बोलते हैं लेकिन आज जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कोशिश करूँगा कि अपने हुनर के साथ मीता खुद भी बोले और खुलकर बोले तो मीता जी आपका स्वागत है तबले पर श्री सुखमय बनर्जी साहब हैं जो बनारस घराने के बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं पंडित शांता प्रसाद बुदेन महाराज जी के सीनियर डिसाइपल्स में से हैं और इस मंच की शोभा भी बढ़ा रहे हैं आप दोनों का स्वागत है और मीता जी सबसे पहले आपकी अपनी परंपरा जो है ग्वालियर घराने की परंपरा ख्याल गायकी की और खासकर वो पंडित परंपरा जिसे आप बिलोंग करती हैं उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करें जी जी आ, नमस्कार बसंत पंचमी की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और अभी जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए हम लोग उसको भूल जाए क्योंकि हम जरा सा भी बिल्कुल भी देख नहीं पाए बिल्कुल जब से आए हैं बस वेन्यू का ही देख रहे थे पर मैं बहुत बहुत आतुरता से मुझे लगा कि बसंत पंचमी बहुत अच्छा दिन है जबकि हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं संगीत के बारे में और परंपरा के परंपरा के बारे में बातचीत कर सकते हैं तो मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो कि मानो कि संगीत की गंगोत्री है और आ, आ, ऐसा सौभाग्य हुआ कि अपने दादाजी पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी की गोद में खेली हूँ उनसे खूब खूब बातचीत करने का मौका मिला खूब खूब बातचीत करने का यानी कि एज ए बच्चे तो हम कुछ भी पूछ पूछ सकते थे तो वो ऐसा हक था हमारा कि हम कुछ भी पूछ सकते थे और वो आज तक उन्होंने कभी भी उसका बुरा कभी नहीं माना इनफैक्ट बहुत इंकरेज करते थे बात करने के लिए तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई उनसे जब मैं पंद्रह साल की थी वो सौ साल के थे तो कुछ मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं हमने कोशिश की है बहुत जल्दी से उसको संजोने की और कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कुछ त्रुटि हो जाए तो आप प्लीज़ क्षमा करेंगे एक तो पहले फोटोग्राफ उस्ताद रहमत खान साहब की है भूगंधर्म से कहते हैं इनको कहा गया है उस्ताद रहमत खान साहब और इनकी गायकी से अनेक घराने प्रभावित हुए हैं और बहुत 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 बड़े दिग्गज ग्वालियर के उस्ताद निसार हुसैन खान साहब उस्ताद निसार हुसैन खान साहब ऐसे गवैये थे जो कि ग्वालियर के कोर्ट म्यूजिशियन थे और जब इनकी सिंधियाज ने इनको बहुत रॉयल स्टेटस से रखा था 
इतना बड़ा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हतु हसु खान साहब के जो घर के दरवाजे हैं वो इतने बड़े हैं कि उसमें से हाथी गुजरते हैं तो उनके पास सब सब सुविधाएं मौजूद थी उसी प्रकार से निसार हुसैन खान साहब और जब अंग्रेजों ने इनकी सैलरीज पर ऑब्जेक्शन किया कि गवैयों को इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों दी जाती है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कोर्ट से और अपने प्रिय शिष्य शंकर पंडित जी यानी मेरे परदादा जी के घर वे वहां गए तो उस समय में एक मुसलमान उस्ताद का एक ब्राह्मण परिवार में एक सदस्य की तरह घर के सदस्य की तरह रहना ये एक बिल्कुल ही अनसुनी बात थी अपने आप को वे निसार भट्ट कहते थे और हमारे घर में छह माह से तक न लसन आता है न प्याज आता था तो उस सब का पालन करते थे और एक अगर मैं कहूं कि एक परिवार के सदस्य की तरह आज जीवन रहे मेरे ख्याल से 28 या बत्तीस साल वे